E aí, já estou? Acho que sim! Hello, guys! Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos! Uma boa noite a todos! E peraí, tô online ou não tô? Epa, epa! Eu estou ou não estou online? Agora eu não sei se eu estou online. Tô, tô ou não tô? Boa noite! Good evening, actually! Again! <risos> Always making mistakes, stupid me, stupid me. <risos> Pardon me, guys, and welcome back. Fala, pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Nossa aula de número 41, que deixa todo mundo de cabelo em pé falando Meu Deus, 41! Não, eu não vou conseguir acompanhar. Vai conseguir acompanhar, sim. Eu não sei se teremos muitos espectadores hoje, pelo fato de que quarta-feira a gente nunca fez aula. Eu não imagino qual seja a rotina de vocês na quarta-feira, mas não tem problema. Essa aula vai ficar por uma semana disponível no YouTube. Quem não conseguir assistir hoje, vai assistir depois. Enfim, então sejam todos muito bem-vindos. Vou ter... Hoje a gente vai fazer uma dinâmica diferente, uh, que foi inclusive um de vocês que me sugeriu pelo Instagram, uh, que é utilizar um conteúdo um pouco diferente. A gente ainda não fez teste com esse conteúdo nas nossas aulas. Hoje vai ser a primeira vez. Se você dá uma olhada aqui do lado, já está ali ó, no main chart, né? já está ali no, no tomando quase que 90% da nossa lousa, ou do, nosso, do, nosso, do nosso espaço aqui, da nossa escola, da nossa classe de aula virtual, aquilo que está ali, olha lá, English Speeches with Big, em fazendo Big Subtitles. Olha o Rafa aí, foi o Rafa que indicou, fala Rafa, olha aí, vamos usar hoje uh, o English Speeches que você indicou, <risos> parabéns, ó, depois da elogia, se a aula for boa, se o conteúdo for bom, eu já sei que é muito bom, depois vocês agradecem o Rafa aí, que foi o Rafa uh, que indicou esse conteúdo para a gente utilizar. E se você tiver uma dica, se você que está assistindo a gravação dessa aula, ou você que está aqui agora ao vivo comigo e tiver uma dica de algum conteúdo que a gente possa utilizar ou que você quer ver aqui nas nossas aulas, me envia de alguma forma, responde meu e-mail, manda no Instagram ou comenta aqui nas nossas aulas uh, que eu com certeza vou arrumar uma forma aí de utilizar o conteúdo nas nossas aulas. Como uh, os nossos encontros aqui aqui apenas não somente discutimos né, a parte estrutural do inglês, as estratégias e tudo mais. Uh, a gente também faz muita aula prática, então esses conteúdos são fantásticos para a gente trabalhar aí uh, a parte prática, né, o estudo prático do inglês. E hoje eu vou fazer de uma forma uh, tão mais tranquila e tão mais natural para que você enxergue a forma que você consegue também utilizar esse conteúdo aí na sua casa, para você o que? Potencializar a quantidade de prática que você uh, tem no inglês, ok? Beleza, pessoal? Vamos lá dar mais dois minutinhos e a gente já começa às 22 e 5 em ponto, como de costume a gente já começa, tá joia? Vamos esperar um pouquinho aí para ver se alguém mais conecta. Enquanto isso, eu vou, eu vou organizando aqui, porque eu preciso adicionar apenas uma coisa, que é um áudio output. Deixa eu ver se foi o áudio, o áudio output. Tá, agora sim. Não só o mic, mas o áudio output também, tá bom? Pessoal, deixa eu dizer como que vai funcionar a nossa aula de hoje nesses últimos dois minutinhos que faltam, tá? Uh, a gente tem aqui um discurso, esse é um discurso do Steve Jobs, é um discurso muito famoso dele, que ele fez na graduação de Stanford, né? Uh, provavelmente você já deve ter visto um pedacinho desse discurso, porque tem muita coisa na internet de alguns trechinhos desse discurso. Esse é o discurso completo, são 14 minutos, mas calma, calma, a gente não vai conseguir trabalhar os 14 minutos. Nossos diálogos aqui nas nossas aulas de quinta-feira, geralmente é, fica alguma coisa ali em torno de dois minutos, dois minutos e meio, três minutos no máximo. Hoje a gente vai utilizar mais ou menos aí, aplicando uma dinâmica legal, né, botando um ritmo bacana na nossa aula, a gente vai usar um trechinho dessa aula de mais ou menos uns 5, 6 minutos, porque ele divide esse discurso dele uh, em três casos que ele conta, né, ele conta três casos aí de passagens da vida dele, são fenomenais, eu, eu particularmente gosto muito do que a gente vai usar, que é o primeiro, mas a gente vai conseguir então usar só esse primeiro caso, uns 5, 6 minutos, e obviamente... 
é, eu tenho certeza que os, os mais aplicados vão, vão seguir assistindo uh, esse, esse, esse speech, né, esse discurso, para continuar praticando no restante uh, dos outros 10 ou 9 minutos que vão sobrar aí uh, do discurso do Steve Jobs, tá bom? A gente vai usar, então, só os primeiros minutinhos. Pessoal, o seguinte... Esse, esse conteúdo, esse material, não vou enviar um PDF. Eu nem formei um PDF para ele. Por que, que eu não formei um arquivo PDF? Eu não montei um PDF primeiro porque eu quero que você tenha aí a facilidade, que você enxergue como é prático você utilizar né, um, um vídeo como esse para você praticar em casa. Então, se eu montasse um PDF, você ia falar assim, ah, não, eu não vou seguir praticando porque sem o PDF do teacher fica um pouco mais complicado. Então, eu não fiz PDF para você enxergar. Porém, olha ali o nome da página, já está dizendo lá, ó, English Speeches with Big, Big Subtitles. Porque os subtitles, né, a legenda, ela é gigante no vídeo, assim. Então eu vou, né, a primeira vez a gente vai assistir o trecho, mas quando eu voltar a gente vai pausando, eu toco um pedacinho, pausa, a gente quebra ali a legenda, a gente vai entendendo tudo que o Steve Jobs falou nesse discurso, alright? Prontos para a dinâmica de hoje? Vamos lá! Como dizem, quem sabe faz ao vivo. Primeira vez que a gente vai usar esse conteúdo aqui. Mas eu tenho quase certeza que vai dar muito, muito certo. Tá joia? Pessoal, vamos lá. Vou entrar agora no discurso do Steve Jobs. Vou passar o primeiro cinco minutos. Então, presta muita atenção você aí do outro lado, você aí em casa. Coloca fone de ouvido. Lembra que é super importante a utilização do fone de ouvido para você captar os detalhes de pronúncia. Embora seja um vídeo gravado uh, no ambiente externo, a qualidade de áudio é muito, muito boa e então você não vai ter problema uh, em entender o que, que o Steve Jobs está dizendo. Deixa eu só melhorar aqui, eu vou colocar, uh, deixa eu ver se eu consigo colocar HD de uma vez, ele está no automático, mas eu quero passar no 1080, lindo, já está. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar primeiro a nossa lousa aqui para não atrapalhar e eu vou... Eu vou assistir junto com vocês, mas eu vou subir aqui um pouquinho a minha tela. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou sumir, pode deixar, eu vou, eu vou deixar a, a, o espaço todo aí para vocês assistirem, vai ficar melhor, tá joia? Mas antes disso, eu acabei esquecendo do que eu faço todo o início de aula. Vou parabenizar ali os primeiros colocados, que é o Cesário, a Zélia, a Monique na sequência, a Silvana, a Carla, a Camila está por aí também, Roseni, a Dalva e o Aragone. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que chegaram aí em primeiro lugar, super comprometidos, mas obviamente sejam todos, todos no geral, muito bem-vindos. Inclusive você também que está assistindo a gravação, fico super feliz de você estar acompanhando aqui as nossas aulas. Vamos lá pessoal, agora eu vou sumir, vou passar o primeiro trecho aí do Steve Jobs, prestem bem atenção e a gente já volta para fazer a segunda parte da nossa dinâmica. Até já! Thank you. I'm uh, honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, uh, I never graduated from college, and uh, this is the closest I've ever gotten to a college graduation. <laughs> today, I want to tell you three stories from my life. That's it, no big deal, just three stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first six months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother, was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, we've got an unexpected baby boy, do you want him? They said, of course. 
My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After six months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. <laughs> the minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the five-cent deposits to buy food with. And I would walk the seven miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. <laughs> if I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever, because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. My second story Olha eu de volta aqui. Deixa eu ligar minha câmera aqui para aparecer para todo mundo. Hello Teacher Philips back here. Hello. <risos> Tô de volta aqui, pessoal. Olha lá, acabaram de passar 5 é, minutos e 42 do speech do Steve Jobs. Super legal, super natural. Cara, eu fico impressionado uh, como o inglês ele é simples. E hoje vocês vão ter mais uma prova dessa simplicidade. Estamos falando do Steve Jobs. Poxa, o cara que foi aí um ícone, ele é um ícone das nossas gerações, né? Uh, acho, que, acho que todo mundo aqui tá da mesma geração, mas enfim, deixa eu colocar no plural. Então, Steve Jobs foi o ícone das nossas gerações aí. Uh, e aqui está ele, fazendo um belo de um discurso. E a gente vai quebrar agora todo esse discurso. Ele já estava entrando ali, ó, pro segundo, né? Você viu que ele colocou lá, ó, My Second Story. Ou seja, seria a segunda história que ele iria contar. Mas não... 
a gente vai trabalhar aqui somente a primeira história dele, que é a história importante agora para nosso, pro nosso, a nossa aula de hoje, tá joia? Vamos lá? Mas antes disso, pessoal, eu quero fazer uma questão aqui com vocês. Não vamos fazer aquela dinâmica lá é, de, de 0 a 10, não. Vamos deixar essa dinâmica para amanhã, para a nossa aula oficialmente de prática de quinta-feira. Essa é uma aula especial, né? Repondo a aula da semana passada que eu não consegui dar para vocês. Mas me diz aí, depois, finalizar esses 5 minutinhos que vocês assistiram, 5 e 40 para ser mais preciso, é, do discurso do Steve Jobs. Conta aí, fácil ou difícil? Manda para mim aí no bate-papo o que, que vocês acharam uh, desse, desse trecho do discurso do Steve Jobs, fácil ou difícil? Melhor ainda, para a gente já praticar inglês, fácil ou difícil? Não, manda para mim aí, uh, easy or, que é, ou né, a gente já conhece, hard. Manda aí, easy or hard? Olha lá, a Ana já mandou um fácil ali, desculpa, foi erro meu. <risos> Demorei para colocar o easy ou hard, mas a Ana colocou um fácil, legal. Médio, a Camila colocou um médio, boa cá. Alright, então vamos colocar, ó, tem três opções. Easy, hard, né, para difícil. Vamos colocar, ó, easy, so, 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 espacinho, opa. So, so, and hard. Três vocabulários. Or hard. Coloca aí pra mim. Easy, so, so, or hard. So, so, a gente sabe, é mais ou menos. Ok? Deixa eu ver. Medium, more or less. Pode ser também, Paulo. More or less. Não, more or less, so, so. Dá mais ou menos a mesma ideia. Easy, kind of. O Paulo mandou um kind of ali. Adorei a utilização desse kind of, Mr. Cesar. É, o Rafa mandou lá. Ele fala muito claro, mas tem muito vocabulário no novo, joia, Rafa, já aproveita aí, prepara o papel e a caneta para você anotar e depois alimentar lá o seu Anki, a tá, colocou um more or less, concordo com o Rafael, boa Cesário, so, 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 Pô, a grande maioria tá so, so, fico super feliz uh, em saber que a gente assistiu aqui um trecho de 5 minutos e 40 uh, do Steve Jobs falando e a grande maioria está no so, so, não temos muito presentes hoje na nossa aula, são apenas 26 pessoas, mas eu fico super feliz da maioria que está interagindo aqui, uh, ter colocado so, so, tá joia? Bom, vamos lá, pessoal. Agora vocês vão ter uma resposta uh, que sempre, de uma pergunta que sempre me fazem, que é o seguinte, teacher, como que eu faço para praticar alguma coisa em casa uh, com ou sem legenda, né? Opa, desculpa, pessoal. Com ou sem legenda? Uh, eu já te respondo de antemão. Com legenda, com legenda no início, para a gente praticar. Ou seja, e por que, que com legenda? Primeiro com legenda para você fazer ali a associação pronúncia, fala versus leitura, escrito, né? Uh, e começar a pegar essa questão de que o inglês ele não é escrito da mesma forma que ele é falado. A gente precisa aprender aí a forma da pronúncia das palavras, tá bom? Uh, e em segundo lugar, porque a legenda te dá tempo também para você pausar, quebrar ali o que ele tá falando, enfim, começar a entender também a parte estrutural. E é esse ponto que a gente vai fazer agora, desse trecho que a gente assistiu, tá joia? Vamos lá? Então eu vou parando e a gente vai discutindo sobre os pontos da fala do Steve Jobs. Ele começa dizendo... Thank you. I'm a... Olha lá, ele começa falando tudo isso e eu faço isso em casa também, pessoal. Isso é recomendação para vocês. Pausa aqui nesse, nesse instante, por exemplo, e já faz o quê? A, a, a intenção aqui é você entender uh, tudo que está rolando aqui nesse ponto que ele está falando. Então, é literalmente você chegar aqui ó, e, e parar e falar assim, ó, I am honored, I am honored. E aí você vai entendendo estruturalmente o que, que ele quer dizer com isso aqui. Então, por exemplo, vai que você não conhece aqui o que, que quer dizer o honored. Embora a palavra seja muito próxima do português, vai que você não sabe. Aí você, obviamente, vai recorrer aí a um dicionário, a um tradutor, alguma coisa para conhecer somente a palavra. Lembre que a frase inteira precisa sair da sua cabeça e não de um tradutor, né? Porque o tradutor ele não tem o feeling ali para entender a situação. Então, coloca lá, aí você vai descob descobrir que esse honored aqui é honrado. Ou seja, o que, que ele falou aqui? I am honored. Ele disse que ele está honrado. Eu estou honrado to be with you today. To be, ser estar. Então, eu estou honrado de estar with you today com você hoje. 
E aí ele segue, olha lá. E aí você vê que assim, pessoal, só um, um, um pequeno parênteses aqui. Sempre que... Uh, esse, esse site em específico, esse uh, English Speaks with Big Subtitles, a ideia dele é o quê? É você praticar inglês. Olha que maravilha. Então, esse é puramente conteúdo para praticar inglês. É, esse é o intuito uh, dessa página no YouTube, que inclusive eu vou enviar para vocês uh, no Telegram uh, essa página, enfim, para todo mundo utilizar e ficar habituado com essa dinâmica, tá bom? Vou mandar dois links separados. Primeiro link desse... Uh, Uh, discurso direto do Steve Jobs depois da página, da raiz da página para vocês terem lá, tem vários discursos lá, tem, tem uh, de, de sotaques uh, de países que não são nativos em inglês falando inglês você tem lá de inglês americano de inglês britânico, de inglês australiano muito conteúdo para praticar tá joia? Legal, então vamos lá seguindo na dinâmica aí, ah então não, só concluindo perdão pessoal, perdi aqui eu falo muito, deixa o Felipe fala muito você sabe, então como o intuito desse site é você praticar inglês, repare que assim, as frases, quando elas têm um sentido, elas mudam de cor ou seja, I'm honored é um, é um, é um, é um um contexto, né? E quem assistiu a minha aula lá de conexão dos bloquinhos, é, quando eu conecto né, as, as palavras, vai entender isso de uma forma muito clara, porque isso aqui seriam os bloquinhos. O primeiro bloquinho aqui, I'm honored. O segundo bloquinho, to be with you today. O terceiro bloquinho, for your commitment, for, for commencement, sorry. Tá? Então vamos lá, pessoal, seguindo aí na nossa aula, é, ele falou esse ponto aí, ele falou essa questão. É, olha lá, I'm honored to be with you today. Então, eu estou honrado de estar com você hoje. For your commencement. For your commencement. E aqui tem um baita de um vocabulário grandão, ó. Commencement. E quem sabe me dizer o que é commencement? Se eu perguntasse aqui para vocês, poderia ser que você até saberia essa palavra é, isoladamente. Mas vamos ver ela no contexto, porque o contexto ele já te conta o que, que é. Às vezes você não conhece uma palavra só, mas se você seguir, o contexto vai te dizer. Olha lá. I'm honored to be with you today for your commencement. From one of the finest universities in the world. Lembra da pronúncia lá? Word, palavra. Joga o L no meio. World. Ó, se eu tiro o L aqui, pessoal. Word. Word. Coloca o L. World. Joga a língua lá em cima. World. Tá bom? Legal. Então, o que, que ele quis dizer aqui? Que ele está honrado em estar lá. Olha lá. For your commencement. Commencement é porque ele está fazendo o discurso de abertura ali da cerimônia. Então, esse, esse commencement é aquele discurso de abertura ali para uma graduação. O pessoal... Uh, vai, vai, vai se graduar, só que o, o discurso de abertura ali da formatura, Steve Jobs que fez. Ninguém né, mais ou menos que o próprio Steve Jobs. <risos> Seguindo, pessoal. Honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told. Super curtinho essa aqui. Truth be told. Truth, verdade. Be do verbo to be e aí told contada. Essa aqui é a nossa expressão no português, verdade seja dita. Se eu trago um pouquinho mais para o pé da letra, mas lembra, nunca faça isso e sim versão, mas aqui só para você entender a simplicidade também do inglês. Truth, verdade, be ser told contada. Verdade seja contada, mas a nossa expressão do português, verdade seja dita. Uh, I never graduated from college. E aí ele faz uma pequena piadinha aqui, ó. I never graduated from college. Olha que estrutura simples, um passado simples normal. Como que tá aqui, teacher? Olha lá. I, eu, never, nunca graduated. Então, eu nunca me graduei, eu nunca graduei, eu nunca concluí. E aí, from college, a única diferença aqui é que no inglês a gente usa graduated com a, com a preposição from e aí, eu nunca me formei no, cole... no, no, no colegial, não, perdão, na faculdade, no college, né? University, universidade. College, faculdade. Seguindo. And, uh, this is the closest I've ever got... Olha lá, e aí ele fala, this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Mais uma piadinha. E aqui a gente tem, pessoal, um pouquinho do que a gente falou ontem lá, ó, na nossa aula de ontem, que estava presente e sabe. Se você ainda não viu a nossa aula 40, volta lá, porque eu explico isso aqui, ó. 
closest, que é um superlativo. Temos o adjetivo close aqui no começo, que é fechado ou como adjetivo próximo, né? Perto. E aí, closest vai ser o mais de todo. Então, mais perto, mais próximo. E a frase toda, teacher? This is, então, isto é, the closest, o mais perto, I have ever gotten, que eu já cheguei, to a college graduation. Então, foi o mais próximo que eu já cheguei, to a, a uma graduação da faculdade, adjetivo sempre antes. All right? Seguindo. Got to a college graduation. <laughs> Today, I want to tell you... E aí ele segue lá, ó, oh, pessoal, eu vou sempre explicando antes e depois a gente corre e escuta o que o Steve Jobs fala na voz dele, tá bom? Today I want to tell you three stories from my life. That's it. Então, o que, que ele quer dizer ali, ó? Oh, today, hoje, I want to tell you, eu quero contar a você, super fácil, Three stories, três histórias from my life, da minha vida. E aí ele conclui, that's it. That's it é para concluir, pessoal. Imagina que você está contando algo para alguém e grava essa expressãozinha aí porque ela é muito usual. That's it. Imagina que você está contando algo para alguém e eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar a nossa lozinha aqui para eu te explicar direto na lozinha. Pera aí, ó, pera aí. Vamos lá. Por aí... Ó, oh, cadê a luzinha? Aqui. Vamos colocar o nosso board aqui, porque eu quero te fazer uma explicação. Vou jogar aqui na cara do Steve Jobs aqui rapidinho e já tiro. Mas, ó, oh, vamos fazer assim. Ele, ele quer... Uh, ele utiliza, na verdade, essa expressãozinha que é that is it. E ali da forma dele, obviamente, já está abreviado, né? O that's it, que é para concluir. Eu posso analisar esse that's it como aqui, ó, oh, isto é isso, mas não, é uma explicaçãozinha para conclu concluir, seria o nosso é isso. Imagina que você monta uma rotina assim, ó. Every day I wake up, then I take uh, some coffee. E aí você segue lá. After that, uh, I go to, opa, go to work. And that is it. Para concluir, então eu contei ali uma sequência de ações, né? Ó, todos, os, todos os dias eu acordo, então eu tomo um pouco de café, depois disso eu vou para o trabalho e é isso. Então, and that's it para concluir, tá joia? Essa expressãozinha, that's it, grava aí é, na, sua, na sua listinha de expressões. Tirando aqui a lousa de novo e voltando para seguir o que ele fala. You three stories from my life. That's it. No big deal. Just three stories. Olha lá, no big deal, just three stories. O que, que ele conta aqui? Ele diz, olha lá, no big deal. Outra expressão, pessoal, big deal, uh, quando a gente fala o seguinte, ó, se eu, se eu trouxer de novo aquela compreensão para a gente analisar as palavras, no, não, big, grande, e deal seria acordo, né? Num acordo não muito grande, mas de novo, não, é uma expressãozinha. No big deal quer dizer o seguinte assim, uh, simples assim. No big deal. Simples assim. Quando você conta alguma coisa para alguém e você quer concluir isso, o teacher uh, uh, usa muito né, esse simples assim. Uh, eu poderia dizer assim para vocês. Ó, Guys, English is so, so simple. Believe me, no big deal. Né? Eu poderia fazer essa, essa frase para dizer que inglês é muito, muito simples. Acreditem em mim, no big deal. Então, simples assim, tá bom? Uh, e aí ele fala lá. Simples assim. Just free stories. Né? Simples assim. Apenas três histórias. Seguindo. The first story is about connecting the dots. Olha lá. The first story is about connecting the dots. Então, a primeira história is about connecting the dots. A primeira história é sobre conectar os pontos. Literalmente, ó. The first story is about é sobre connecting the dots. É sobre conectar os pontos. Pessoal, outro ponto que eu falei na aula de ontem, eu comentei com vocês, falei, o teacher uma hora vai explicar especificamente essa regrinha a mais, olha aí, mais uma incidência para vocês, então mais um contato. Sempre que eu tenho uma preposição, 
O verbo que vem na sequência da preposição vai ser no ing. Então, olha aqui. About é uma preposição. Sobre. E aí, connecting, né? Mas o sentido não é conectando e sim conectar. The first story, a primeira história, is about, é sobre conectar the dots, os pontos. Seguindo. Dots. I dropped out of read Oh, I dropped out of the Reed College after the first six months. Vamos lá. O que, que ele disse aqui? I dropped out. Tá vendo que esse vocabulário aqui é verdinho, verdinho? Porque é a junção dos dois que vai dar o sentido. Ele é um phrasal verb. Peter, o que é um phrasal verb? São verbos que têm dois pedaços. Duas, como, como diríamos, duas partículas, né? Então, drop it out é um vocabulário uh, que tem um sentido só, mas com dois pedaços, duas partículas. Drop out é no sentido de largar, abandonar. Então, o que, que ele fez aqui? Ó? I, eu, abandonei of, dropped out of, então abandonei a Red College, ou Reed College, actually, né? Que é Reed, dois E's. Então, Reed College, ele abandonou a, a faculdade, Reed. After, tá vendo aqui, ó, R maiúsculo, então nome próprio, é o nome da faculdade. After the first six months, depois dos primeiros seis meses. Super fácil, não é? Fica comigo aí, tem bastante coisa na aula de hoje. Pode ser que ela seja um pouco mais extensa, mas pessoal, isso é prática. E como eu sempre digo, quem não está disposto a se dedicar nunca será fluente. Então fica aí. College, after the first six months, but then stayed around as a drop... But, uh, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. E aí o que ele fala aqui? Ó? But then stayed around. Mas então, stayed around. Fiquei por perto as a drop-in como um drop-in. Uh, a questão é assim, se você está matriculado numa faculdade, isso para vocês entenderem o contexto aqui da utilização desse vocabulário. Se você está matriculado, matriculada uh, em uma universidade nos Estados Unidos e você abandona, você ainda pode ficar por um período como drop-in. Drop-in, porque você sabe que as universidades nos Estados Unidos elas são todas abertas, você vai para o campus e aí você entra nas, nas aulas, né? Então ele ficou por mais 18 meses, olha lá, as a drop-in for another 18 months. Então ele ficou como esse aluno que não estava oficialmente matriculado, mas indo às aulas por ainda 18 meses, né? Está aqui nesse ponto, ó. Uh, como um aluno drop-in, então um aluno que abandonou, for another, por outros, 18 meses, 18 months, or so, ou por volta, né, esse ou so, ou por 18 meses, ou por volta, before I really quit, antes de eu realmente quit, abandonar. E esse vocabulário abandonar não é simplesmente aqui para esse contexto uh, de universidade, não. Quit é quando você abandona qualquer coisa. Vai que você uh, para de fumar, você vai falar, I quit smoke. I quit smoke. Ou você parou, por exemplo, de se exercitar. Você vai falar I quit exercises. I quit exercises. Ou I quit going to the gym. Né? Eu, eu abandonei aí ir à academia. Tá joia? Vamos seguir lá no Steve Jobs. Up in for another 18 months or so before I really quit. So why did I drop out? Aí ele faz uma pergunta para ele mesmo. So why did I drop out? Olha lá. So, então, why, por quê? Então, por que eu, no passado, usando did, né? Então, por que eu drop out? Por que, que eu abandonei? It started before... Aí ele começa a contar a história do porquê ele abandonou. It started before I was born. Olha lá. It started... Sempre que eu tenho um verbo no inglês, eu preciso usar uma pessoa. Aqui, no caso, como está falando sobre ninguém, uma pessoa viva, ele colocou o it na frase dele. It started. Isso começou before I was born. Antes de eu for nascido. A gente sabe que no inglês a gente utiliza para falar que nós nascemos o to be born. To be born. Born, é, que na verdade, é, se você traduzir a pé da letra, é dado à luz. Então a frase ficaria ali, ó. Isso começou antes de eu ser dado à luz, tá? Mas pessoal, não traduzam desta forma. É nascer, be born, nascer. Então isso começou antes de eu nascer. I was born. 
My biological mother. Olha lá, essa grandona, daqui a pouco a gente escuta ele falando. Vamos primeiro entender aqui. My biological mother was a young, when now graduated student, and she decided to put me up for adoption. For adoption, sorry. Faltou o somzinho do P ali, de novo, nessa palavrinha aqui, adoption, alright? Legal, pessoal, o que, que ele está dizendo aqui? Ó? My biological mother was a young, então a minha mãe uh, biológica né, foi uma... Uh, pera, pera, pera um pouquinho, pessoal, deixa eu só tomar um golinho d'água aqui que eu engasguei agora. <coughs> Ok, vamos lá, pessoal. Oh, my biological mother was, então a minha mãe biológica was a young, uma jovem, unwelled, não casada, né, ou, ou separada, graduated, ou seja, ela não, no, no sentido ali de não, não, não unwelled, de não uh, casada no sentido de casamento mesmo, tá? Quando você junta isso com graduate, dá o sentido de assim, que era uma pessoa que não, não conseguiu concluir, então ela não se formou. Então era uma, minha mãe biológica era uma jovem, uh, aluna não graduada, And she decided, e ela decidiu, to put me up, de novo, outro phrasal verb aqui, put up, put up, dá o sentido de colocar, tá? Então, ela, ela, ela decidiu, to put me up, me colocar for adoption, né? de me colocar para adoção, ok? Vamos lá. Was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates. So everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they just Sorry guys, passei. Perdi o, pau o pause aqui. <laughs> Voltando. Oh my god. My ah, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Young, unwed graduate student and she decided to put me up for adoption. She felt very Olha lá. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates. Aí ela, ele disse aqui, ó, she felt very strongly. Pessoal, strong é, é forte, né? E strongly virou um advérbio fortemente. Então, she felt very strongly. Ela sentiu muito fortemente that I should be, que eu deveria ser adopted. Mas, teacher, e aí? Você falou que é uma dinâmica que eu posso fazer em casa. Como se eu não sei todos esses vocabulários? Pessoal, aqui, como eu estou quebrando para vocês, fica, obviamente, um pouco mais dinâmico. Mas sempre vai fazendo isso. Pausa e identifica aqui o vocabulário para você uh, no dicionário, no tradutor, para você entender o contexto da frase, tá? Faz assim, imagina que agora quando eu paro para checar aqui dentro do meu dicionário, uh, eu estou fazendo a dinâmica que vocês, por enquanto, não vão conseguir fazer aqui e precisariam aí de, uma, de um auxílio externo, mas é a mesma dinâmica. Para aqui e fala assim, ó, she felt. Felt o que que é? Busquei e descobri que é o passado do verbo feel, sentir. Então, ela sentiu. Very eu conheço, porque é muito, e a gente aprende isso bem no comecinho do inglês, muito, mas aí strongly eu também não sabia. Você foi lá, deu uma olhada e descobriu que é o advérbio fortemente. That eu já conheço, I eu conheço, should também, porque eu assisto as aulas do teacher desde o início e ele usa muito should, ele já explicou várias vezes o should, o be eu também conheço, então, uh, that I should be, pessoal, obviamente, só para vocês entenderem que dinâmica, eu já vou acelerar, fica aí comigo que a aula vai ser dinâmica sim. <risos> Então, que eu deveria ser adotado by college graduates, né? Por graduados na faculdade. Então, pessoas que são graduadas. Ela tinha que... Ela, ela queria ter certeza que ele seria adotado por pessoas graduadas uh, na faculdade. Strongly that I should be adopted by college graduates. So everything was all set. Olha lá. So everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. So everything was all set. Então, everything, tudo, was all set. Tudo estava all set, completamente programado, organizado, estipulado. For me, para mim, to be adopted, ser adotado at birth, né, no nascimento, at birth, no nascimento, by a lawyer and his wife. Por um advogado and his wife e a esposa dele. 
A pessoal que viu lá a minha aula também de introdução, aí a voz passiva e voz ativa sabe desse baizinho aqui, é, quando a gente quer contar que algo será feito por alguém. Então, por um advogado e a esposa dele. Seguindo. For me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped it. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. E aí, o que aconteceu? Uh, except que quando, except that when, então, except, exceto, né? Except é inglês. Except that when, que quando, I popped out. Então, pop out é sair. Então, ou seja, quando ele saiu, quando ele nasceu. Eles decidiram, they decided at the last minute, eles decidiram no último, último minuto, perdão, that they really, que eles realmente wanted a girl, queriam uma girl, queriam uma garota. Doubt. They decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents... I, uh, so my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking. Então, my parents, então os meus pais, who were, que estavam on a waiting list. Né? Eles estavam onde? On a waiting list. Eles estavam em uma lista, list, waiting de espera. Então, eles estavam em uma lista de espera, got a call, Receberam um chamado, uma ligação In the middle of the night No meio da noite Asking, perguntando Olha que maravilha isso aqui, pessoal A separação aqui, né? Dos bloquinhos pelas cores É maravilhoso isso Who are on a waiting list Got a call in the middle of the night Asking We've got an unexpected Olha lá, we've got an expected baby boy Do you want him? Nós temos, we've got, nós temos a mesma questão do I have, do we, perdão, we have, ou we've, have, we've got, no inglês o mesmo sentido, nós temos. Então, nós temos an unexpected, adjetivo antes do baby boy, então, um não esperado boy menino, baby bebê, então nós temos um bebê menino não esperado, e aí perguntaram para eles, do you want him? Né? você quer ele pessoal, presta atenção nessa pronúncia aqui que ele vai falar agora, ó. a junção do want com him não fica, e o inglês ele tem muito isso, né? ele conecta ele linka um som no outro então aqui ao invés de ser a pronúncia want him, vai ser assim ó, want him want him, do you want, do you want him? do you want him? Olá. Expected baby boy. Do you want him? Do you want him? Né? Vocês perceberam? Do you want him? They said, of course. They said, of course. Eles disseram, claro, of course. Of course. My biological mother found out later. My biological mother found out later that my mother had never graduated from college. Ó, oh, aqui ele disse assim, my biological mother, então minha mãe biológica, found out, duas, mes, duas, dois pedacinhos, mesma cor, mesmo vocabulário, então descobriu later, mais tarde, that my mother, que a minha mãe, had never graduated from college, tinha... And that my father had... And that my father aqui é no high school, que aí sim é no colegial, no colégio, no liceu never graduated from high school. She refused to She refused to sign the final adoption papers. Ou seja, ela se recusou a assinar to sign the final ou final ou os, os últimos das finalistas e aqui papers Documentos, adoptions, adoção, um pouquinho antes, adjetivo. Então, ela se recusou a assinar uh, os documentos finais de adoção. Sign the final adoption papers. She only relented. A She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. Então, she only relented. Ela apenas se rendeu, liberou, a few months later. A few, alguns, months, meses, later, mais tarde. Então, ela apenas cedeu alguns meses mais tarde when my parents, quando meus pais, promised, prometeram that I would go to college. Que eu 
iria, olha lá, lembra do de que dauria para o go, então que eu iria to college para a faculdade. A few months later, when my parents promised that I would go to college, this was the start. This was the start in my life. This was the start in my life. Este foi o início in my life na minha vida. Pessoal, seguinte, vou fazer uma pausa rapidinha aqui para fazer uma pergunta para vocês. Ó, já baixou o número de pessoas aí conectadas na nossa aula? Não tem problema. Eu sabia que seria assim porque é uma dinâmica um pouquinho mais pesada e às vezes pode ser que fique um pouco monótona. Me diz aí, pessoal, 22 e 45. Posso continuar até o final dessa história? Como que tá aí para vocês? Vamos lá, nossas aulas são sempre feitas a várias mãos, não é? Manda aí para mim. Posso continuar? Tá boring? Tá chata a nossa aula? Não tá chata? Me conta aí. Ó, vou colocar aqui a nossa, a nossa luzinha para perguntar para vocês. Olha lá. Is... Is our class boring today? <risos> Nossa aula está chata hoje? Is, está, our class, nossa aula, chata, boring today? Manda aí, senão eu paro aqui e a gente faz outra dinâmica, me conta aí. Está ótima, sim, está chata, não, vou parar então, a Zima mandou que está chata. <risos> all right, all right. Pode continuar, a aula está excelente, estou acompanhando para aprender vocabulários. Boa, André! Então tá bom, então vamos lá, vamos seguir. Os, os fracos que abandonem, então, os fracos que desistam. <risos> Seguindo, pessoal. Então, ó, this was the start in my life. Isso foi o start, o começo in my life, na minha vida. My life. And 17 years later... And 17 years later, I did go to college, né? E 17 anos depois, então, and 17 years later, 17 anos depois, I did go to college. Eu fui ao, uh, à faculdade, né? E aí lembra quando a gente afirma com o auxiliar e não conjugando o verbo, eu estou dando bastante ênfase, né? Eu fui para a faculdade. Então, 17 anos depois, eu fui à faculdade. I did go to college, but I not... Peraí, deixa eu ver se eu tirei a lousa da frente dele. Tirei. Opa, achei que, achei que eu tinha deixado a lousinha. <risos> Olha lá. But I navely choose a college that was almost as expensive as Stanford. O que, que ele disse aqui, ó, pessoal? Esse vocabulário aqui, navely, se eu tiro o LY aqui, que formou um advérbio, eu só tenho naive. Naive quer dizer no inglês o quê? A tolo, ingênuo, bobo. Então... Transformado em um advérbio com LY no, fi no final, ficou o quê? É, tolamente, ingenuamente, bobamente, né? Virou um adjetivo. Então, ó, eu ingenuamente choose, escolhi a college, uma faculdade, that was almost as expensive as Stanford. E lembra ontem que a gente estava na aula de adjetivo e eu expliquei para vocês o que, que é o as, adjetivo as. As com S é tanto quanto, ou seja, eu totalmente escolhi uma faculdade que era quase tão cara quanto Stanford. As, as, tanto quanto, tão cara quanto Stanford, ok? I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my work... And all of my working class parents uh, savings, oh sorry, and, uh, all of my working class parents savings were being spent on my college tuition. O que, que ele diz aqui? E toda, oh, all, and all of my working class parents, isso aqui virou um vocabuláriozão aqui, ó, o, o amarelinho, porque ele pegou parents que são pais. E aí esse working class aqui, ele ficou um adjetivo. Ontem eu expliquei para vocês e mostrei para vocês o adjetivo hard working, que ele colocou o hard antes do working para virar um adjetivo. Aqui ele juntou working com class para virar um outro adjetivo também. Class, classe e working, trabalhador. Então, os pais de classe trabalhadora. Então, todas, todos... É, e aí a gente vai no... Perdão, a gente vai no savings lá embaixo. Apóstrofo S aqui na frente do parents é aquela posse, que é o que vem na frente. Então, assim, todas as economias of my, dos meus 
pais de classe trabalhadora, ficou meio que uma salada de fruta. Mas, ó, se eu lembro das regrinhas, fica super fácil. Apóstrofo S, posse, ou seja, economias pertence aos pais. Que pais? Os pais de classe trabalhadora. Eu vou indo para trás, ok? Então, todas as economias dos pais were being spent, estavam sendo gastas on my college tuition. Então, estavam sendo gastas na minha uh, tuition, né? de tutor, assim, na minha... Tem essa palavra em português, mas eu não lembro agora, acho que é tuição, tuição. Anyway, então estavam sendo gastas na minha faculdade. Working class parents' savings were being spent on my college tuition. After six months... After six months, I couldn't see the value in it, né? Depois de seis meses, que foi quando ele abandonou, então, after six months, depois de seis meses, I couldn't see the value in it. Eu não podia ver o valor nisso, na faculdade. I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted. I had no idea that I wanted to do in my, with my life. Então, eu não tinha ideia o que eu queria fazer with my life, com a minha vida. Vou acelerar um pouquinho, pessoal, para dar tempo de a gente chegar até o final. And no, idea how and no idea how college was going to help me figure it out. E sem ideia, né? No idea e sem ideia de como a faculdade was going to help me estava indo me ajudar ou ia me ajudar be going to no passado então ia me ajudar a figure it out a descobrir isto college was going to help me figure it out and here I was and here I was spending all the money uh, all, all, spending all of the money my parents had saved their entire life e aqui eu estava, ou lá eu estava, né, na questão da faculdade, uh, gastando all of the money, todo o dinheiro, my parents, que os meus pais had saved, tinham economizado their entire, opa, their entire life, né, eles tinham economizado a vida inteira. Então, ou seja, save é salvar, mas também economizar quando é dinheiro. Água também, né? Uh, stop, stop drinking water because you need to save it. Para de beber água porque você precisa economizar isto, ok? Spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to. So I decided to drop out and. And trust that it would be all work out okay. Ou seja, so I decided to drop out. Então eu decidi to drop out, abandonar. And trust that I that it would all work out okay. And trust e confiar that it would que isso would all work funcionar. It com work é funcionar, só que eu tenho o would aqui funcionaria. Então confiar que isto funcionaria. Tudo ok, tudo funcionaria ok. Drop out and trust that it would all work out ok. It was pretty scary at the time. It was pretty scary. It was pretty scary at the time, né? It was pretty, de pretty woman, linda. Mas como a gente usa o pretty antes de um adjetivo, ele tá dando ênfase. Ele é como se fosse um very aqui antes de um adjetivo. Então, ó, it was, isso foi muito scary, assustador at the time, né? Na época, at the time. Time, but looking back. But looking back, it was one of the best decisions I've made. Então, mas looking back, mas olhando para trás, it was one of the best. Foi uma of the best das melhores decisions, decisões I ever made, que eu alguma vez tomei, fiz. It was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out. Claro que foi, né? Foi por isso que ele criou a Apple. Mas, anyway, the minute I dropped out, então, do, do, a partir do minuto que eu abandonei uh, a faculdade, I could stop taking the requ I could stop taking the required classes that I didn't interested me. Então, ele parou de, ó, uh, I could stop taking, então eu eu pude parar de ter, né, the required classes, as aulas, as, as aulas uh, que eram requeridas, que eram obrigatórias uh, e que não me interessavam, that didn't interest me. Required classes that didn't interest me and begin dropping in. 
and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. Ó, oh, pessoal, a gente falou bastante aí do drop out, que é abandonar. Quando você inverte e usa drop in, drop in é o quê? Ele começou a, in, a ir, a aparecer. Então, drop out, sair. Drop in, entrar. E aí, eu comecei a entrar on the ones, né, nas aulas. O classes já foi mencionado na frase anterior, então não preciso substituir por ones. Uh, então, eu comecei a entrar nas umas, nas aulas, que aparentava... Magic. Opa, passei ali. It, was, it, it wasn't all romantic. Vamos voltar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Só naquele trechinho ali. Uh, 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 uh. Cadê, 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 cadê? Aqui. Room, so I slept on the floor Opa, um pouquinho mais. Olha lá. It, was... it wasn't all romantic. Né? Não foi tudo romântico. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room. I didn't have a dorm room. Então, como ele já estava, ele, ele tinha abandonado, o que, que ele não tinha aqui? Ó? I didn't have, eu não tinha a dorm room. Eu não tinha um quarto para dormir. Eu não tinha um alojamento. So, I slept, então eu dormi on the floor in friends' rooms. Então, eu dormia on the floor, no chão, in friends' rooms. Nos quartos dos, posso aqui de novo com apóstrofo, quartos dos amigos. So, I slept on the floor in friends' rooms. I returned, coke. I returned Coke bottles for the five cent deposits to buy food with. Então, olha lá, eu devolvia garrafas de Coca, que provavelmente na época devia ser aquelas de vidro. Então, ele devolvia for the five cents para o depósito de cinco. Food with. And, I would walk the seven... And I would walk the seven miles across town every Sunday night. E eu andava, ó, eu andaria, né? Mas ele dá o sentido de uma ação passada. Eu andava a sete milhas across town, across, através da cidade. Town também é cidade, né? City é cidade grande, town cidade pequena. Então, ele, atra ele atravessava sete milhas na cidade todo domingo à noite, every Sunday night. Seven miles across town every Sunday night. To get one good meal a week. To get one good meal a week at the Hare Krishna Temple. Então, to get one good meal para ter, para pegar, adquirir uma boa refeição por semana a week at the Hare Krishna Temple. No templo Hare Krishna. Week at the Hare Krishna Temple. I loved it. I loved it. Não preciso nem traduzir. And much of what I stumbled into. Opa, and much of what I stumbled into, então, e muito do que eu uh, presenciei, vivenciei, né, que é esse stumbled into, to, by, following my... by following my curiosity, né, então, muito do que eu vivenciei por seguir my curiosity, minha curiosidade, and intuition, e minha intuição, turned out, acabou to be sendo priceless, né, later on. Price less. Price, preço, less, sem preço. Então, acabou sendo assim, impagável later on, no futuro, mais tarde. Curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Let me, let me, let me give you one example. Deixe-me dar a você one example. Um exemplo. Exemplo, exemplo. Reed College at that time. Reed College at the time offered uh, perhaps the best calligraphy institution in the country. Uh, Reed College at the time, naquela época, oferecia talvez perhaps the best calligraphy, a, ou melhor, caligrafia instruction, instrução. Então, a melhor instrução em caligrafia no país. Fica aí, esse final é excelente. Já estamos acabando, pessoal. Vocês vão entender aqui como que se conectam os pontos. Time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus. Throughout the campus, né? Através do campus. Every poster. Every... Every poster, every label, on every drawer was beautifully hand calligraphed. Então, todos os posters, todos, every label, né? Então, todas as etiquetas, em todas as gavetas, every drawer was beautifully, foram beautifully. Olha o LY aqui no final. Então, lindamente, hand, mão, calligraphed, caligrafadas à mão. Every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes. Então, porque eu abandonei e não tinha, didn't have to take, não tinha que ter as classes normal, né? As aulas normais. 
and didn't have to take the normal classes, I decided to take a I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. Então eu decidi a ter uma aula de caligrafia para aprender to learn how to do this. Como fazer isto? Como usar minha caligrafia? Calligraphy class to learn how to do this. I learned about ser I learned about serif and sans serif typefaces. Né? Eu aprendi sobre, I learned about serif, é o nome de uma fonte. And sans serif é outro nome de fonte, sans serif. E aí typefaces são fontes. Serif and sans serif typefaces about varying the amount of... Olha lá, about varying the amount of space between different letter combinations. Então, sobre varying the amount... So Sobre variar o, o, a quantidade of space de espaço entre diferentes letras ou diferentes combinações de letras. Of space between different letter combinations about what makes great type. Fica aí, já tá acabando, só falta mais 30 segundos. About, about what makes great topography great. Então, ele acabou aprendendo também sobre o que, about what makes, sobre o que faz uma grande tipografia grande. Grande assim de ótima, great. Topography great. It was beautiful. It was beautiful, né? Era lindo. Historical. Historical, histórico. Artistically subtle. In Artistically subtle in, in a way that science can capture. Então, artisticamente sutil, que é subtle, in, né, in a way, de uma maneira que a ciência can capture, que a ciência não consegue capturar. In a way that science can't capture. And I found it fat. And I found it fascinating. Né? E eu descobri que isso era fascinante. Fascinating. None of the... None of these had even a hope of any practical appliance in my life, an application in my life. Então, nada disso, né, sobre a typography ali, uh, tinha até mesmo uma esperança de nenhuma aplicação prática, any practical application, na minha vida, in my life. This had even a hope of any practical application in my life. But ten, year But ten years later, when I were designing the first Macintosh computer, então 10 anos later, depois, quando eu estava designing, né, fazendo o design do primeiro computador Macintosh. Years later, when we were designing the first Macintosh computer, agora que vem a sacada. It all came back to me. Isso tudo voltou para mim. And we designed it all. And we designed it, it all into the Mac. E nós né, desenhamos, fizemos o design disso tudo dentro do Mac. Olha agora, olha agora. All into the Mac. It was the first computer with. It was the first computer with beautiful typ typography. Né? Foi o primeiro computer, computador com lindas ty typography, ty uh, tipografia. Beautiful typography. If I had never dropped, if I had never dropped in one that single course in college, então se eu não tivesse abandonado aquele curso single, né, de, de unificado, assim, separado na faculdade, then on that single course in college, the Mac would have never had the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. O Mac não teria nunca tido multiple typefaces, múltiplas uh, fontes ou proporcionalmente espaçadas fontes ou fontes pro espaçadas proporcionalmente. Had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. Olha agora, olha agora. And since Windows and since Windows just copied the Mac e, e como, né, and since, como o Windows apenas copiou o Mac, just copy the Mac. It's likely that no person It's likely that no personal computer would have them. Então, é bem provável, likely é provável, então é provável que nenhum computador pessoal teria elas, teria né, as as fontes ali. Fica aí, fica aí. If I had never dropped out if I had never dropped out, né? se eu não tivesse nunca abandonado, I would have never dropped in on that. I would never, I would have never dropped in one of these calligraphy classes, né? Eu nunca teria é, entrado, dropped in one of these calligraphy classes, né? Nessas aulas de caligrafia. 
Mac calligraphy class and personal computers might and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Uh, e os computadores pessoais might not have, talvez não tivessem, né? Talvez não tivessem the wonderful, a linda tipografia that they do que eles têm. Might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when it was in college. When I was in college, claro, it was impossible. Claro, isso era impossível de conectar os pontos looking forward, né? Conectar os pontos olhando para frente, looking forward, when I was in college, quando eu estava na faculdade. It was impossible to connect the dots looking forward when I was in college. But it was very, very. But it was very clear looking backwards ten years later. But it was very clear. Mas isso era muito claro. Uh, looking backwards, então olhando para trás. Looking forwards, é olhando para frente. Looking backwards, é olhando para trás. Ten years later, dez anos depois. Very clear looking backwards ten years later. Again. Again, you, you, you can't connect the dots looking forward. Né? Novamente, you can't connect. Você não pode conectar the dots, os pontos, looking forward, olhando para frente. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them. You can only connect them looking backwards. Você apenas pode conectá-los olhando para trás. Looking backwards. So you have to trust that the so dots. So you have to trust that the dots will somehow connect in near future. So you have to, to trust. Então você tem que confiar that the dots will somehow que os pontos irão somehow de alguma maneira conectar no seu futuro. Will somehow connect. Tô indo mais rápido assim, pessoal, para a gente finalizar. You have to trust in some. You have to trust in something, né? Você tem que confiar em alguma coisa. Your gut, your gut, destiny, life, karma, whatever, né? No seu gut, no seu instinto, no seu destino, na sua vida, no seu karma ou que seja, whatever. Destiny, life, karma, whatever. Because believing that the because believing that the dots will connect down the road, porque acreditar que os pontos irão se conectar down the road, uma expressãozinha down the road, para baixo na rua, mas down the road é a mesma coisa que no futuro, ele poderia ter falado aqui ó, because believing that the dots will connect in the future a mesma, a mesma, o mesmo sentido dots will connect down the road Will give you the... It will give you the confidence to follow your heart. Né? Isso dará a você a confiança, a confidence to follow para seguir seu coração, your heart. Confidence to follow your heart, even when it leads you. Off... Even when it leads you off the well-worn path. Even when, mesmo quando it leads you, isso leva você, o seu coração. Off, para fora, the well-worn path. Esse well-worn é o, é o adjetivo assim, muito usado, ou seja, te leva para fora do path, que é caminho muito usado, well-worn. Off the well-worn path, and that will make all... And that will make all the difference, né? E that, e isto, will make, fará all the difference, toda a diferença. The difference. My second... E acabou, my second story Tô de volta, pessoal Eu sei que vocês sentiram muito a minha falta Olha lá, o pessoal já tá indo embora Dormi acordado, desculpa, teacher Até amanhã, vou ver esta aula Amanhã, tarde, boa noite Desculpa, galerinha Eu sei, demorei um pouquinho mais, mas foram só Oito minutos passados aí do nosso tempo E eu sei que a dinâmica Ficou um pouquinho mais parada, mas Poxa, eu quis trazer isso pra vocês Tinham lá discursos de dois minutinhos Três minutinhos, mas cara, é muito muito inspirador esse discurso aqui do Steve Jobs e me desculpem por ter tomado um pouco mais do tempo de vocês, passei oito minutos não vai dar tempo nem de abrir aqui um quadrinho, claro que se você tiver aí alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar aqui que eu te explico agora, mas pra quem não eu vou despedir daqui, eu vou, eu vou dar boa noite pra vocês, mas tô aqui ainda, se você tiver alguma dúvida, manda aqui pra mim no chat, mas pra quem precisa desconectar e dormir, uma boa noite, vou mandar no Telegram Vamos lá, pessoal, uh, o link para vocês terminarem de assistir esse speech, né, esse discurso aí do Steve Jobs, vou mandar também o canal para vocês seguirem, mas viram como é simples o inglês dele Steve Jobs, um herói da nossa geração, o inglês é muito, muito simples, você só precisa praticar bastante mas manda aí, manda aí, se alguém tiver alguma dúvida sobre a aula de hoje 
Very good, guys. Deixa eu ver. Aula excelente. Valeu, Cesário. Teacher, thanks. Valeu, Carlinha. It was good. Thanks. Thank you, guys. For, thank you for taking the time. Valeu, 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 valeu. Boa noite, pessoal. Bom, galera, vamos lá, vai. Eu vou, eu, vou, eu vou liberar todo mundo. Não quero segurar vocês aqui muito mais tempo. Já são 23 e 9. Muito obrigado você que ficou aqui até o final. E muito obrigado você que está assistindo essa gravação até aqui no final, né? Eu sei que assistiu uma hora e dez de aula de inglês. Às vezes é complicado. E muito mais ainda na internet. Mas mesmo assim, muito, muito obrigado. O vocabulário ficou simples após a quebra. Boa, Rafa. É isso aí. A estruturação dele é super, super simples. Valeu, pessoal. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ok, e é isso, é isso, é isso. I'll see you tomorrow. Good night, good night. Muito bem, galerinha. Amanhã, aula normal. Essa foi só uma aulinha especial. Façam isso em casa, sigam essa prática. Vocês vão praticar muito inglês com esse canal dos speeches com big subtitles. Thank you so much for your time, and I'll see you tomorrow. Bye bye.